ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವೂತಹೃದ ಮುನಿಮಾನತೋಸ್ಮಿ ದೃಪ್ತಸ್ತೆ ರುಗ್ಣ ಪ್ರೋಚು ಬಲಮಕ್ಷೈರ್ವಿನಿರ್ಜಯ ಅನಕ್ಷಗ್ನೋ ಬಲೋ ರಾಜನ್ ಅಪಿ ತದ್ವ್ಯಸನಿ ಮಹಾನ್ ಜಹಾರಯಂ ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಬಾಣಪುತ್ರ್ಯ ಪ್ರಚೋದಿ ಸಹಸ್ರಬಾಹುರ್ಬಾಣಶ್ಚಿಭುಜೋ ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಮಗ ಆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಮಗ ಅನಿರುದ್ಧ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬಾಣನ ಮಗಳು ಉಷೆಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ತದನಂತರ ರುಗ್ಮಿಯ ಮಗ ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ರುಗ್ಮಿಣಿಯ ಮಗಳು ಒಬ್ಬಳು ಇದ್ಲು ಚಾರುಮತಿ ಇಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗಳು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೃತವರ್ಮನ ಮಗ ದೌಹಿತ್ರಾಯಾನುರುದ್ಧಾಯ ಪೌತ್ರೀ ಮೃಗ್ಮ್ಯ ದಾಧರೇ ತಸ್ಮಿನ್ನಭ್ಯುದಯ ರಾಜನ್ನ ರುಗ್ಮಿಣಿ ರಾಮಕೇಶವೂ ಆ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಇವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ಆದಳು ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅನಿರುದ್ಧನ ಉಷಾ ಪರಿಣಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರಿಜಾತಹರಣದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಚಿತ್ರಲೇಖೆಯನ್ನು ದಾಸಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಉಷಯ ಚಿತ್ರಲೇಖಾಂತನ್ನುವ ಹುಡುಗಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರು ಇಷ್ಟೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಉಷೆ ನಾನು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಉಷಾ ಅಂತನ್ನೋ ಅವಳು ಬಾಣಾಸುರನ ಮಗಳು ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಳು ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು ಮೈದೋರಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಎಂಥ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅವಳ ಮನೋಭಾವ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯಿತು ನಿನಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಬಂದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನನಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅದು ಹಾಗೆ ಅವಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವನನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಚಿತ್ರಲೇಖ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ಸಖಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಳು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಆ ಇವನೇ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದ್ವಾರಕೆಯ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಹೋಗಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಾಂಧರ್ವ ವಿಧಿಯಿಂದ ವಿವಾಹ ಆದರು ಅದು ಅವರಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ದೇವರಿಗೆ ನಾರದರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಾಣಾಸುರನನ್ನು ಬಾಣಾಸುರನಿಗೆ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತ ಸದಾಶಿವನನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮದುವೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಸುಖ ಅಂತ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಕಥೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಉಷೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ ಈ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವನು ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಭುಜಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಎರಡು ಭುಜ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ
ಏನಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಭುಜ ಇತ್ತು ವಿಪರೀತ ತೋಳ ತೀಟೆ ಅವನಿಗೆ ಸದಾಶಿವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ತೋಳ ತೀಟೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತೋಳ ತೀಟೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದಾಗಿ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಭುಜಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಭುಜ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಈ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭುಜ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು ಅದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ತಥಾಚ ತಂಗಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ರುಗ್ಮಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ತನ್ನ ಮಗನ ಮಗಳನ್ನು ಅನಿರುದ್ಧನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭ ಮದುವೆ ದೃಪ್ತಾಸ್ತೆ ರುಗ್ಮಿಣಂ ಪ್ರೋಚು ಪುರಂ ಭೋಜಕಟಂ ಜಗ್ಮು ಸಾಂಬ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಕಾದಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರವೃತ್ತ ಉದ್ವಾಹೇ ಕಳಿಂಗ ಪ್ರಮುಖಾ ನೃಪ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು ಸಾಂಬ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಬಲರಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಜನ ಸೇರಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗ ದೃಪ್ತಾಸ್ತೆ ರುಗ್ಮಿಣಂ ಪ್ರೋಚು ಬಲಮಕ್ಷೈ ವಿನಿರ್ಜಯ ಒಂದು ಜೂಜಾಡೋಣ ಆ ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅನಕ್ಷಗ್ನೋ ಬಲೋ ರಾಜನ್ ಅಪಿ ತದ್ವ್ಯಸನಿ ಮಹಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಜೂಜಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಆದರೆ ಜೂಜಾಡುವ ಚಟ ಜೋರಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವನು ಅವನನ್ನ ಗೆಲ್ಲು ಅಂದ್ರಂತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ಬಲಮಾಹೂಯ ತೇನಾಕ್ಷೈ ಋಗ್ಮ್ಯ ದಿವ್ಯತ ಶತಂ ಸಹಸ್ರ ಮಯುತಂ ರಾಮಸ್ತತ್ರ ದೇಪಣಂ ಇದೇ ತರಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೂ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಪರಿಣತಿ ಭಾಳ ಬೇಕು ಜೂಜ್ ಆಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಗಣಿತ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಗಣಿತ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೂಜ್ ಆಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಇದರ ಯುದ್ಧ ಆಗಿರಬಹುದು ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ವಿಪರೀತ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಿನ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಹೋಗೋದು ಅದು ಶೇರುಪೇಟೆ ಎನ್ನುವ ಜೂಜು ಅಷ್ಟೇ ಡೈಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಥರದ್ದು ಇರಬೇಕು ಬಲರಾಮ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೂ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಒಂದು ಜೂಜಿನ ಚಟ ಇತ್ತು ಆ ಜೂಜಿನ ಚಟ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಶತಂ ಸಹಸ್ರಂ ಅಯುತಂ ನೂರರಿಂದ ಶುರು ಆಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನಾಣ್ಯದವರೆಗೆ ಪಣ ಇಟ್ಟನಂತೆ ತಂತು ರುಗ್ಮೆಜಯತ್ ತತ್ರ ಕಳಿಂಗ ಪ್ರಾಹ ಸದ್ಬಲಂ ದಂತಾನ್ ತಂದರ ಶಯನ್ ಮುಚ್ಚೈ ನಾಮ ಋಷ್ಯತ್ತಲಾಯುಧ ಅವಾಗ ರುಗ್ಮಿ ಗೆದ್ದ ಕಳಿಂಗ ಅನ್ನೋನು ಹಲ್ಲು ತೋರಿಸಿ ನಕ್ಕ ಅಂತೆ ಬಲರಾಮ ದಡ್ಡ ಸೋತ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ ತಥೋ ಲಕ್ಷಂ ರುಗ್ಮ ಗೃಹಾತ್ ಗ್ಲಹಂ ತದ ಜಯದ್ಬಲ ಜಿತವಾನ ಮಿತ್ಯ ರುಗ್ಮಿ ಕೈತವಮಾಶ್ರಿತ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರುಗ್ಮಿ ಲಕ್ಷ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪಣವನ್ನು ಇಟ್ಟ ಅವಾಗ ಬಲರಾಮ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟ ತಾನು ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಜಿತವಾನ್ ಅಹಂ ನಾನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ರುಗ್ಮಿ ಕೈತವಮಾಶ್ರಿತ ರುಗ್ಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ನಾನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂತೆ ಮಂಜುನಾಕ್ಷಿಭಿತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಮುದ್ರ ಇವ ಪರ್ವಣಿ ಜಾತ್ಯಾರುಣಾಕ್ಷೋತಿರುಷ ನಿರ್ಬುಧಂ ಗ್ಲಹಮಾದದೆ ಮಂಜುನಾಕ್ಷುಭಿತ ಒಳಗಡೆ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಂತೆ ಸಿಟ್ಟು ಉಕ್ಕಿ ಬಂತಂತೆ ಅವನಿಗೆ ತಡೆದ ಬಲರಾಮ ತಡೆದ ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರ ಇವ ಪರ್ವಣಿ 
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದ ತೆರೆಗಳು ತೀರವನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಟಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಸಮುದ್ರದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆಯೇ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೋ ಆ ರೀತಿ ಶಾಂತನಾಗಿ ತಡದ ಅಂತೆ ಜಾತ್ಯಾರುಣಾಕ್ಷೋತಿರುಷ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನು ಶಿಧುಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಯಾರು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಶಿಧುಪ್ರಿಯ ಶಿಧು ಅಂತಂದರೆ ಮದ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಮದ್ಯ ಕುಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ಷುಭಿತಾಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಹಜವಾಗೇ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ ಕೇಳಬೇಕ ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಯ್ತಂತ ಅವನಿಗೆ ಜಾತ್ಯಾರುಣಾಕ್ಷ ಅತಿರುಷ ನಿರ್ಬುಧಂ ಗ್ಲಹಮಾದದೆ ಸರಿ ನೂರು ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪಣ ಇಟ್ಟ ಒಂದು ಕೋಟಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟನಂತೆ ತಂಚಾಪಿ ಜಿತವಾನ್ ರಾಮಹ ಧರಮೇಣ ಛಲತೋಬ್ರವೀತ್ ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದ ರುಗ್ಮೀಜಿತಮ್ಮಯಾತ್ರೇ ಮೇ ವದಂತು ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ ಇತಿ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ ಏ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬಲರಾಮ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವದಂತು ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ ಇತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರು ಅಂದರೆ ಜ್ಯೂರಿಗಳು ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೂರಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು ಅಂತ ಜೂಜುಕಟ್ಟೆಯೇ ಒಂದು ಅಧರ್ಮ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಜ್ಯೂರಿ ಬೇರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಾದಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಾದವೋ ವಿತಂಡವೋ ಜಲ್ಪವೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸಭ್ಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರಲು ಅರ್ಹರು ಸಭ್ಯರು ಸಭಿಕರು ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಾರೆ ಹಣೆ ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಭಿಕರು ಅಂದರೆ ಜೂಜು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಜೂಜುಕೋರರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತೇವೆ ಏನು ಹಣೆ ಬರಹ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾ ವಾಗ್ಬರತಾ ಇದು ತಥಾಚ ಅವು ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರು ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನು ಹೇಳಿದನಂತೆ ಅದಂತೂ ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ ಐತಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿ ಇಂದ ಎಂತಹ ವ್ಯಂಗ್ಯ ತಥೇತ್ಯಾಹ ಕಳಿಂಗೋಪಿ ದಂತಾನ್ ಸಂದರ್ಶ ಶೀರ್ಣ ಹೀ ಅಂತ ಹಲ್ಲು ಕಿರಿದನಕ್ಕ ಅಂತೆ ಕಳಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಹೌದು ಈ ಕಾಡಾಡಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದನ ಮಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಏನು ಆಟ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ ತತಕ್ಕೋಪ ಪರೀತಾತ್ಮ ತೂಷ್ಣೀಮಾಸೀದ ಹಲಾಯುಧ ಕೋಪ ಪರೀತಾತ್ಮ ಮೈ ಇಡೀ ಸಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ಮೈ ಇಡೀ ಮುನಿಸು ಹರಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತ ಅಂತೆ ಬಲರಾಮ ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಬರಲಿ ಅಂತ ತದಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಭೋ ವಾಣಿ ಬಲೇನೈವ ಜಿತೋಗ್ಲಹ ಧರ್ಮತೋ ವಚನೇನೈವ ರುಗ್ಮಿ ವದತಿ ವೈ ಮೃಷ ಆಗ ಅಶರೀರ ವಾಣಿ ಆಯಿತು ಅಶರೀರ ಅಂತಂದರೆ ವಾಯುದೇವ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸಿತಂತೆ ಬಲರಾಮ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ರುಗ್ಮಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಾಮನಾದಿತ್ಯ ವೈ ದರ್ಭೋ ದುಷ್ಟರಾಜನ್ಯ ಚೋದಿತ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪರಿಹತನ್ ಬಭಾಷೆ ಕಾಲ ಚೋದಿತ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು ಅಂದರು ರುಗ್ಮಿಗೆ ಆಗ ರುಗ್ಮಿ ಹೇಳಿದ ಕಾಲ ಚೋರಿ ನೈ ವಾಕ್ಷಕೋ ವಿದಾಯೂಯಂ ಗೋಪಾಲವನ ಗೋಚರ ಅಕ್ಷೈರ್ ದಿವ್ಯಂತಿ ರಾಜಾನ ಬಾಣೈಶ್ಚನ ಭವಾದೃಶ ನೈವಾಕ್ಷ ಕೋವಿದಾಯೂಯಂ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೋ ಬರಬೇಕು ಯೋಗ್ಯತೆ ನೈವಾಕ್ಷ ಕೋವಿದಾ ನಿಮಗೆ ಜೂಜಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಗೋಪಾಲವನ ಗೋಚರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ನಿಮಗೇನು ಬರಬೇಕು ಅಕ್ಷೈರ್ ದಿವ್ಯಂತಿ ರಾಜಾನ ಬಾಣೈಶ್ಚ 
ರಾಜರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ದಾಳಗಳಿಂದ ಆಟ ಆಡಬಲ್ಲರು ಜೂಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪಗಡೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಕಾರರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟುವವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಗಡೆ ಇದು ಏನು ಪಗಡೆ ಹಾಸು ಹಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಳ ಅಂತ ಪುಟ್ಟದು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಹಸ್ರ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತ ಯಾಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವೇ ಸಾವಿರ ಕಂಬಗಳಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಂತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಳಿಕೆಗಳಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಬೇಕು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಆ ತರಹ ಇದೆ ಅದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶಂಕರ ಕ್ಷಣ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅಂತೆ ಅಕ್ಷಯ ದಿವ್ಯಂತಿ ರಾಜಾನ ರಾಜರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜರಿಗೆ ಜೂಜಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂದ ರುಕ್ಮಿಣ ರುಕ್ಮಿಣ ಇವ ಮಧಿಕ್ಷಿಪ್ತೋ ರಾಜಭಿಶ್ಚೋಪಹಾಚಿತ ಕೃದ್ಧಸ್ವಷ್ಟ ಪದೇ ನೈನಂ ಜಘಾನೋದ್ವಾಹ ಪರ್ವಣಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಉಂಟು ಎಂಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪರಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಟು ಹೆಜ್ಜೆ ದಾಪುಗಾಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಐದು ಆರು ಅಡಿ ಇರಬಾರ್ದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟ ಪದೇ ನೈವ ಎಂಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದ ಅಂತೆ ಬಲರಾಮ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದೂರ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಪಗಡೆ ಹಾಸು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಎಡಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾನೋ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಕೈಯೇ ಇಟ್ಟಿಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ ಅಷ್ಟಪದೇ ನೈವ ಎಂಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅದು ಬಲರಾಮನಂತ ಎತ್ತರ ಗಾತ್ರ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ ನಾರ್ಮಲ್ ಐಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಇತ್ತು ಅವನು ಎಂಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ದೂರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಡ ರುಕ್ಮಿ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ ಎದುರುಗಡೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಆಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂಥರ ಆಟ ಜೂಜು ಅಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಟ್ಟೆ ಆಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜೂಜು ಕ್ರಿಕೆಟು ಹಣಕಟ್ಟೆ ಆಡಿದ್ರೆ ಜೂಜು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಯಾವುದೂ ಜೂಜಾಗತ್ತೆ ಹಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೂ ಜೂಜಾಗುವಲ್ಲ ಹಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಘಾನ ಅಷ್ಟಪದೇ ನೈವ ಎಂಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದ ಅಂತೆ ಕಳಿಂಗ ರಾಜಂ ತರತ ಗೃಹೀತ್ವಾದ ತಮೇ ಪದೇ ದಂತಾನ ಪಾತ ಯತ್ ಕೃದ್ಧ ಯೋಹ ಸದ್ವಿವೃತ ಇರ್ದ್ವಿಜಯಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತೆತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಳಿಂಗನಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿಸಿದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ರೋಯ್ತಂತೆ ದಂತಾನ್ ಅಪಾತ ಯತ್ ಕೃದ್ಧ ಅನ್ಯೇ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ಬಾಹೂರು ಚಿರತೋ ರುಧಿರೋಕ್ಷಿತ ರಾಜಾನೋ ದುದ್ರುವೃಭೀತ ಬಲೇನ ಪರಿಘರ್ಜಿತ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವನು ಬೀಸಿದ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಂಬವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬೀಸಿದ ಅಂತೆ ತಲೆ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು ಅಂತಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮದುವೆಯ ಮನೆ ಮಸಣವಾಯಿತು ರಾಜಾನೋ ದುದ್ರು ಉರ್ಭೀತ ಎಲ್ಲ ಓಡಿದರಂತೆ ನಿಹತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ಯಾಲೆ ನಾಬ್ರವೀತ್ ಸಾಧ್ವ ಸಾಧುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಲಯೋ ರಾಜನ್ ಸ್ನೇಹ ಭಂಗ ಭಯಾಧರಿ ಹೀಗೆ ನಿಹತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ಯಾಲೆ ರುಕ್ಮಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಬಲರಾಮ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನೇ ಅರಿಯದೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದು ಬ
ಅವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಹತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ಯಾಲೆ ಅಂದರು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ದಶಮಸ್ಕಂಧದ ಕೊನೆಗೆ ಬರೆದ್ರು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ದಶಮಸ್ಕಂಧದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಚೀಚೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಕಂಧದ ಕಡಕಡೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದೇ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಆಚಾರ್ಯರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ದಶಮ ಸ್ಕಂಧ ಕಡೆಯಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಇರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು ಆಗೋದು ನೂರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದ ಮೂಲಕವೂ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರಗಳಿದೆ ಈ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಸ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಥೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರೊನೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಷ್ಟು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಈ ಕಥನವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಶುನಶೇಪನ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸರಮೆಯ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಂಚಾಮಸನ್ ನವಂ ಋಭು ವಿಭ್ವ ವಾಜಶ್ರವಸ್ತಂತ ಅನ್ನುವ ದೇವತೆಗಳ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ರುಕ್ಕು ಒಂದು ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ರುಕ್ಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ರುಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ರುಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆಚಾರ್ಯರೊಬ್ಬರೇ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಋಗ್ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ವೇದಗಳ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ತಥಾಚ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಥನಕಾರ ಒಬ್ಬ ಕಥೆ ಹೇಳುವವ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಸ್ವಯಂಸೇ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂತರ ನೋಡೋಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಯಾವ ಫೋರ್ಸೈಟಿನಿಂದ ಆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈಗ ಬೇಡ ಆದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಯಲನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯೋ ತಡ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಬಯಲು ಇಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬಯಲು ಆಲಗಳ ಆಲಯಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು
ನಂತರ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಾದ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕುಡಿಸೋದು ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಗದೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದೊಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಕಡೆಯ ತನಕ ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವನು ಇದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ವಿರಾಟ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ವಿರಾಟ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ದುರ್ಯೋಧನ ದೇನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬಲರಾಮ ಎಲ್ಲ ಮನೋಭಿಮಾನಿಗಳು ದುರ್ಯೋಧನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ ಅವನದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಪಾಂಡವರದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾರದೇ ವಾದ ಆಗಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ಕು ಛ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಾದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಓ ಹೀಗ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಲರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಯೇ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅಣ್ಣ ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದಿತ್ತು ಮದುವೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದೇ ರುಕ್ಮಿಯ ತಲೆಗೂದಲು ಬೋಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಬಲರಾಮ ಬಂಧುಗಳು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮಿತಿಮೀರಿ ನಡೆಯಬಾರದು ಬಂಧುಗಳು ಅಂತನ್ನುವ ಪದದಿಂದಲೇ ಅವರು ಕ್ಷಮ್ಯರು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಾಟೋಲ್ಲ ಆ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಇವರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಾಗವಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗವಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯೋ ಯಾವ ಬಂಧುಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಮಿತ್ರರು ಮಿಗಿಲು ಅಂತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರರು ಒಂದು ಸೇಫ್ ಡಿಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಬಂಧುಗಳಾದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬಂಧುಗಳಿಗಿಂತ ಮಿತ್ರರು ಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದೊಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕದನ್ನು ಬಂಧು ಅಂತ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಇವನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೋತಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾನೇ ಯಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳದ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಂಡವರು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ
ಇಬ್ಬರು ಬಂಧುಗಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ನನಗೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಲರಾಮ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲರಾಮ ಮೊದಲಿಂದ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ರಿಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದ್ಯಾವ ಸೀಮೆ ಸುಮ್ಮ ಮೌನ ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಬಾರ್ದಿತ್ತು ದೇವರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ನ ಸ್ನೇಹ ಭಂಗೋ ದೇವ್ಯಾಸ್ತು ನ ಭಯಂ ಕೇಶವಸ್ಯ ಚ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಭಂಗ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋನು ಯಾರ ಮುಖವನ್ನು ಅವನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರ ಜನರ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೋ ಏನೋ ಇವರು ನಾಳೆ ನೀಡ್ತಾರೋ ನೆರವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಭಂಗ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಭೀತ ಇವಾಥಾಪಿ ನೋಚೆ ರುಗ್ಮಿ ವಧೆ ಹರಿ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಸ್ನೇಹ ಭಂಗ ಭಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕದ ಅನುಕರಣೆ ಅಷ್ಟೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮೋಪಿ ಭಗವಾನ್ ಗುಣಭಾವಂ ಜನಾರ್ದನ ದರ್ಶಯೇ ವಸುದೇವಾದೇಹೆ ಆತ್ಮನೋ ಜೀವತಾಮಪಿ ದೇವರು ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವನಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬದ್ಧನಾದವನಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಜ್ಞಾಶಕ್ತಾದಿ ಭಾವಸ್ತು ಕುತಸ್ತಸ್ಯಾಖಿಲೇಶಿತು ಕುತಶ್ಚ ಜೀವತಾ ತಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೇಶಿತು ಇದ್ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದು ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ದಶಮಸ್ಕಂಧದ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದದ್ದು ಆದರೆ ಇದು ಇರು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಥೋ ನಿರುದ್ಧಂ ಸಹಭಾರ್ಯ ವರಂ ರಥಂ ಸಮಾರೋಪ್ಯ ಯುಕ್ಕುಶಸ್ಥಲೀಂ ರಾಮಾದಯೋ ಭೋಜಕಟಾದ್ದಚಾರಹಕ ಸಿದ್ಧಾಕಿಲಾರ್ಥ ಮಧುಸೂದನಾತ್ರಯ ಈ ರೀತಿ ವರನ ತಾತ ವಧುವಿನ ತಾತನನ್ನು ಕೊಂದು ಮದುವೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಗಿದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ತೆರಳಿದರು ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಶ್ರೀ ಶುಕವಾಚ ತಥಾತಾಭಿರ್ವರ ಸ್ತ್ರೀಭಿ ರಮಮಾಣೋ ಜನಾರ್ದನ ದಿನಾನಿ ಹತ ಸಾಪತ್ನ ಸುಬಹೂನ್ಯ ಸುಬಹೂನಿ ಅವಾಸಯತ್ ದೇವರು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಟು ಮಂದಿಯ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಖವಾಗಿ ದಿನ ಕಳೆದ ಅಂತ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾರದರು ಕೃಷ್ಣನ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನೊಂದಿಯೂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗಿತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಳಿ ದ್ರೌಪದಿ ಪತಿತ್ವ ಒಂದೊಂದಿಯೂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀ ದೇವಿಯ ಶುದ್ಧ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ 
ನಾರದರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ವಯಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಅರ್ಜುನ ಇದನ್ನು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವನು ಪರೀಕ್ಷಿತರಾದ ಕೇಳಿದ ತಾಸಾಂ ಚೋಡಚತ ಹತ್ರ ಮಹಿಷೀಣಾಂ ಜನಾರ್ದನ ತೃಪ್ತಿ ಕಥಂ ಚಕಾರೈಕೋ ಮಾನು ಚಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೇಳಿದ ಅಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ದೇವರು ತರಿಸಿದ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹಂತತೆ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೋತೃಣ ವಿಸ್ಮಯಾವಹಂ ತಥಾ ಚಕಾರ ಬಹ್ವೀನಾಂ ಏಕಸ್ತೃಪ್ತಿ ಜನಾರ್ದನ ಹಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂದರು ಈ ತರಹದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂದರು ಸಂಸಾರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಆನಂದ ಪಡಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವರ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಕೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಸ್ವಭಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಐಡಿಯಾನೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಆ ಸೊಬಗು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕಾವ್ಯ ಬರೆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶೃಂಗಾರದ ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಅರಿವು ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಾವ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಕ್ತರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ದೇವತೆಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇರಬಾರ್ದಷ್ಟೇ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿಯೂ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಸಂಸಾರಿಯೂ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯೂ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಸಂಸಾರಿಯೂ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರಿ ಆಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿರಬಹುದೇ ವಿನಃ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿ ಸಂಸಾರಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವಾಯೇವ ವನಸ್ಥಾ ದೇವಾಯೇವ ಗೃಹಸ್ಥಾ ದೇವಾಯೇವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಮಸ್ತಾಶ್ರಮ ಭಾಕ್ಸುರೇಶ್ವರೋ ವಿಶೇಷ ತಖಲ್ವ ಭಜ ದ್ವರಾಶ್ರಮಂ ಅಂತ ಸದಾ ಸಮಸ್ತಾಶ್ರಮ ಭಾಕ್ ದೇವತೆಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಲ್ಲರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ವರು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೋರಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಭಾರತೀಯ ರಮಣರಾಗಿದ್ದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ರುದ್ರದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸೊಬಗು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಸಾಮ್ ಸೊಬಗು ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರು ಹಂತತೆ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೋತೃಣ ವಿಸ್ಮಯಾವಹಂ ಕೇಳುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಚಿತ್ರಂ ಬತೇ ತದೈಕೇನ ವಪುಷಾಯುಗ ಪತ್ಪೃಥಕ್ ಗೃಹೇಶು ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಹತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯ ಏಕ ಉದಾವಹತ್ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ಒಂದೇ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಟು ರೂಪಗಳನ್ನು ತಳೆದು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಟು ಆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರ
ದ್ವಿಜಾಡಿಕುಲನಾದಿತಾಂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ದೇವರ್ಷಿಗಳಾದ ನಾರದರು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದರು ದ್ವಾರಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುಷ್ಪಿತೋಪವನಾರಾಮ ಹೂತಳದ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದರು ದ್ವಿಜಾಳಿ ಕುಲನಾದಿತಾಂ ಆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದುವು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಾಜಾ ಆಗಿದ್ದುವು ಅಂದರೆ ದುಂಬಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದವು ಆ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಹೂಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ಹೂ ಬನ ಇರುವ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದರು ಉತ್ಫುಲ್ಲೇಂದೀವರಾಂಭೋಜ ಕಲ್ಹಾರ ಕುಮುದೋತ್ಪಲೈ ಚುರಿತೇಶು ಸರಸ್ಸೂಚೈ ಕೂಜಿತಾಂಹಂ ತತಾರತೈ ನೀರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ನೀರು ಹಕ್ಕಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಸಾದ ಲಕ್ಷೈರ್ನವಭಿ ಜುಷ್ಟಾಂ ಸ್ಫಟಿಕರಾಜತೈ ಮಹಾಮರತಕ ಪ್ರಕ್ಷೈ ಸ್ವರ್ಣರತ್ನ ಪರಿಚ್ಛದೈ ಆ ಭವನಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ ಇರುವ ಮನೆಗಳು ಆ ಮನೆಗಳ ಸಾಲು ವಿಭಕ್ತ ರಥ್ಯಾಪಥ ಚತ್ವರಾಪಣೈ ಶಾಲಾ ಸಭಾಭಿರುಚಿರಾಂ ಚುರಾಲಯೈ ಸಂಸಿಕ್ತ ಮಾರ್ಗಾಂಕಣ ವೀಥಿಗೇಹಿನಿ ಪತತ್ಪತಾಕಧ್ವಜವಾರಿತ ತಪಾಂ ವಿಭಕ್ತ ರಥ್ಯಾಪಣ ಚತ್ವರಾಶ್ರಯೈ ರಥ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ರಸ್ತೆ ರಥ ಓಡಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬೀದಿ ಅದು ರಥ್ಯ ಆ ರಥ್ಯನೇ ರಸ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ವಿಭಕ್ತ ರಥ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ವಿಭಾಗಗೊಂಡಿದ್ದವು ಆಮೇಲೆ ಚತ್ವರ ಚತ್ವರ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಪಣೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಪಣೈ ಶಾಲಾ ಸಭಾಭಿ ರುಚಿರಾಂ ಚುರಾಲಯೈ ದೇವಳಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಸಂಸಿಕ್ತ ಮಾರ್ಗಾಂಕಣ ವೀಥಿಗೆ ಹಿನೀಂ ಆ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಧೂಳು ಏಳದ ಹಾಗೆ ಪನ್ನೀರಿನಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಆಗಿತ್ತು ತೀರ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ತರಹದ ನೀರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮನೆ ಇತ್ತು ತಸ್ಯಾಮಂತಪುರಂ ತ್ರೀಮದರ್ಚಿತ ಸರ್ವಧಿಷ್ಣಪೈ ಹರೇ ಸ್ವಕೌಚಲಂ ಯತ್ರ ತ್ವಾಷ್ಟ್ರಾಕಾರ್ಚನೇನ ದರ್ಶಿತ ಅಂತಹ ದ್ವಾರಕೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಆ ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿದ್ದ ಆ ತರಹದ ಜಾಗ ತತ್ರ ಷೋಡಶ ಬಿಸ್ತತ್ಮ ಸಹಸ್ರೇಸ್ತಮಲಂಕೃತ ವಿವೇಶೈಕ ತಮಂ ಶೌರೇಹ ಪತ್ನೀನಾಂ ಭವನ ಮಹತ್ ಈ ತರಹದ ಚಂದದ ಊರಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತಃಪುರ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲನಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಟು ಮನೆಗಳು ಇರುವ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರಂತೆ ನಾರದರು ಈ ವರ್ಣನೆಯೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನೆ ಇವರು ಅನೇಕ ಸಂಬರೀನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮರೀನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಶಿಕಾರಿಪುರ ರಂಗನಾಥ ರಾವ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಹೋದರು ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋದರು ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯರು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ವಾದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೇಲೂ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾರಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ವನಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮುದ್ರಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮುದ್ರಿಕೆ ವೀಸಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ರೂಪ ಮಹಾಭಾರತದ ವನಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವನ ಆಕ್ರಮಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಲ್ವನ ಕಡೆಯವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಸಾಲ್ವನ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ಮುದ್ರಿಕೆ ಇರುವವರು ಯಾವುದವರು ಅಂತ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುದ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವುದವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದು ವೀಸಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ರೂಪ ಅದು ಆ ಮುದ್ರಿಕೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೋದರೆ ನೋಡಬಹುದು ಆ ತರಹದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಅವರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಸೊಸೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕದವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಹಗಳೇ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿವೆ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಮರೀನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವಿವತ್ತು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ದ್ವಾರಕೆಯ ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಅಥೆಂಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದವರು ಬಹಳ ಆ ಥರದವರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇರಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಭಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಬಹುದು ಮೊದಲಾದರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಾರೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಆದರೆ ನೋಡೋದು ನೋಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಲ್ಲ ಇರಲಿ ವಿಷ್ಟಬ್ಧಂ ವಿದ್ರುಮಸ್ತಂಭೈ ವೈಡೂರ್ಯ ಫಲಕೋತ್ತಮೈ ಇಂದ್ರನೀಲಮಯ ಕುಡ್ಯೈ ಜಾಲೇರ್ ಮರತಕೋತ್ತಮೈ ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸೊಬಗಿರುವ ಆ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಿತಾನೈರ್ ನಿರ್ಮಿತೈಸ್ತ್ವಷ್ಟ್ರ ಮುಕ್ತ ದಾಮ ವಿಳಂಬಿಬಿ ದಾಂತೈರಾತನ ಪರಿಜಂಕೈ ಮಣ್ಣುತ್ತಮ ಪರಿಷ್ಕೃತೈ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಹವಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸಗಳು ದಾರಂಧದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋದಿರುವ ಮಣಿಗಳ ಮಾಲೆಗಳು ದಾಸೀಭಿರ್ ನಿಷ್ಕಂಠೀಭಿ ಸುವಾಸೋಭಿರಲಂಕೃತ ಪುಂಭಿ ಸಕುಂಚಕೋಷ್ಣೀಶ ಸುವಸ್ತ್ರ ಮಣಿಕುಂಡಲೈ ದಾಸೀಭಿರ್ ನಿಷ್ಕಂಠೀಭಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತಂತೆ ಅವರೇ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವರಿಂದ ಆರಾಧ್ಯರಾದವರು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು ಇನ್ನೆಷ್ಟಿರಬೇಡ ರತ್ನ ಪ್ರದೀಪ ನಿಕರದ್ಯುತಿ ಬೆರ್ನಿರಸ್ತ ಧ್ವಾಂತಂ ವಿಚಿತ್ರ ಒಳಭೀಚು ಶಿಖಂಡಿನೋಂಗ ನೃತ್ಯಂತಿ ಯತ್ರ ವಿಹಿತಾಗರು ಧೂಪ ಮಕ್ಷೈ ನಿರ್ಯಾತ ಮೀಕ್ಷಗನ ಬುದ್ಧಯ ಉನ್ನದಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಧೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣಿಗಳು ಬಿಳಿಯ ಮಣಿಗಳು ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂರು ಕೂಡಿ ಹೊಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯಾದ ಹವಳ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತಃಪುರದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅನೇಕ ನವಿಲುಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗ
ವಿಪ್ರೋದರಜತಮರೌ ವ್ಯಜನೇನ ನೃಗ್ಮದಂಡೇನ ಸಾತ್ವತಪತಿ ಪರಿವೀಜಯಂತ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಒಬ್ಬಳು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಂ ಸನ್ನಿರೀಕ್ಷ ಭಗವಾನ್ ಸಹಸೋತ್ಸಿತ ಶ್ರೀ ಪರ್ಯಂಕತ ಸಕಲ ಧರ್ಮಭೃತಾಂ ವರಿಷ್ಠ ಆನಮ್ಯ ಪಾದಯುಗಳಂ ಚಿರತಾ ಕಿರೀಟ ಜುಷ್ಟೇನ ಸಾಂಜಲಿ ರವಿ ವಿಷದಾತನೇ ಸ್ವೇ ನಾರದರು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ದಿಗ್ಗನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಾರದರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಅಂತೆ ತಸ್ಯಾವ ನಿಜ ಚರಣವು ತದಪಸ್ವ ಮೂರ್ಧ ನಾರದರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಆ ತಲೆಯನ್ನು ಆ ನೀರನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂತೆ ಬಿಭ್ರಜಗದ್ಗುರು ತರೋರಪಿ ಸತಾಂಪತಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವ ಇದು ಯದ್ ಗುಣನಾಮಯುಕ್ತ ತಸ್ಯೈವ ಯಚ್ಚರಣ ಶೇಷಮ ಶೇಷ ತೀರ್ಥಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ದೇವ ರುಚಿಮಾದಿರುಚಿ ಪುರಾಣ ನಾರಾಯಣ ನರಸುಖೋ ವಿಧಿ ನೋದಿತೇನ ವಾಣ್ಯಾಭಿಭಾಷ್ಯ ಮಿತಯ ಮೃತಕಲ್ಪಯ ಚ ಪ್ರಾಹ ಪ್ರಭೋ ಭಗವತ ಕರವಾಮಕಿಂತೆ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಮೊದಲು ಮುಖ ತೊಳೆಯುವ ನೀರು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯ ಅಂದರೆ ಮುಖ ತೊಳೆಯುವ ನೀರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಪಾದ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ತೊಳೆಯುವ ನೀರು ಆಮೇಲೆ ಮಧುಪರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿದ ಮೊಸರು ಅದನ್ನು ಮಧುಪರ್ಕ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕುಶಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಂತೆ ತಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅಂತೆ ದೇವರು ನೈವಾದ್ಭುತಂ ತ್ವಯಿ ವಿಭೋ ಕಿಲೋಕನಾಥೇ ಮೈತ್ರೀಂ ಜನೇಚು ರಜತಶ್ಚ ದಮಂ ಖಲಾನ ನಿಶ್ರೇಯಸಾಯ ಜಗತ ಸ್ಥಿತಿರಕ್ಷಣಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವೈರಾವತಾರ ಉರುಗಾಯ ವಿಧಾಮ ಸುಷ್ಠು ದೇವರೇ ನನಗೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ನಾರದರು ನೈವ ಅದ್ಭುತಂ ತ್ವಯಿ ವಿಭೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಹಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೇನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಈ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲಿ ನಾರದರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಸಂದೇಹದಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದ್ದಷ್ಟೆ ನೈವಾದ್ಭುತಂ ತ್ವಯಿ ವಿಭೋ ನೈವಾದ್ಭುತಂ ಇದೇ ನನಗೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಿನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮೈತ್ರೀಂ ಜನೇಚು ರಜತ ಚ ದಮಂ ಖಲಾನಾಂ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ನಿಗ್ರಹವೂ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನುಗ್ರಹವೂ ನಿಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಅವರವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಶ್ರೇಯಸಾಯ ಜಗತ ಸ್ಥಿತಿ ರಕ್ಷಣಾಭ್ಯಾಂ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಅವತಾರ ಮಾಡೋದು ನೀನು ಅವತಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಯಾರು ಸ್ವೈರಾವತಾರ ಅಂದರು ನೀನೇ ಇಳಿದು ಬರೋದಷ್ಟೇ ವಿನಃ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಇಳಿದು ಬಾ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಳಿದಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದೆವು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೀರ್ಕೋತೇವೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಭಾವವೇ ವಿನಃ ಸ್ವಭಾವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗೋದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸತ್ಯಕಾಮರು ಒಂದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಬಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕತ್ತಲ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆಳಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟು ಇವುಗಳ ತಿಕ್ಕಾಟವೇ ಜೀವನ ಆ ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದೇ ಗುರಿ ಅದೇ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಸ್ವತಂತ್ರರು ನೀನು 
ಸ್ವೈರಾವತಾರ ಅಂದರು ನೀನು ಹೀಗಿರೋದರಿಂದಾಗಿ ಉರುಗಾಯ ಅಂದರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಡಿ ಅವರು ಹಿರಿಯರಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಹಿರಿಯರಾಗೋದು ನಿನ್ನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಿರಿಯರಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗೋದು ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಉರುಗಾಯ ವಿಧಾಮ ಸುಷ್ಠು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿತಾನೇ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ತಿಳಿದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೈವ ಅದ್ಭುತಂ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಂ ತವಾಂಗ್ರಿಯುಗಳಂ ಜನತಾಪವರ್ಗಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಬಿರ ಹೃದಯ ವಿಚಿಂತ ಮಗಾದ ಬೋಧೈ ಸಂಸಾರ ಕೋಪ ಪತಿತೋತ್ತರಣಾವಲಂಬಂ ಧ್ಯಾನಶ್ಚರಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹಾಣ ಯಥಾಮತಿ ಸ್ಯಾತ್ ದೃಷ್ಟಂ ತವಾಂಗ್ರಿಯುಗಳಂ ಜನತಾಪವರ್ಗಂ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿನ್ನ ಅಡಿದಾವರಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಬಿಹಿ ಹೃದಯ ವಿಚಿಂತ ಮಗಾಧ ಬೋಧೈ ಅಗಾಧ ಬೋಧೈ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವ ಅನ್ಫ್ಯಾದಮಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ಫ್ಯಾದಮಬಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆ ತರಹದ ಆಳವಾದ ಅರಿವಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಡಿದಾವರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ನೀನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅನುಗ್ರಹ ಯಥಾ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಯಾತ್ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತಥೋನ್ಯಂ ಆವಿಚದ್ಗೇಹಂ ಕೃಷ್ಣ ಪತ್ನಸ್ಮನಾರದ ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರಸ್ಯಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾಯಾ ವಿವಿತ್ಸಯ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ನಾರದರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೊರಟರು ದಿವ್ಯಂತ ಮಕ್ಷಭಿಸ್ತತ್ರ ಪ್ರಿಯಯ ಚೋದ್ಧವೇನ ಚ ಪೂಜಿತ ಪರಯ ಭಕ್ತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಥಾನ ಸನಾಧಿಭಿ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದವನ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಂತೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಧಿಗ್ಗನೆ ಎದ್ದ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಪೃಷ್ಟಶ್ಚ ವಿಧುಚೇ ವಾತೌ ಕದಾಯಾತೋ ಭವಾನಿತಿ ಓಹ್ ನಾರದರು ಯಾವಾಗ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅಂತೆ ಕದಾಯಾತೋ ಭವಾನಿತಿ ಕ್ರಿಯತೆ ಕಿನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಂ ಅಪೂರ್ಣೈ ರಸ್ಮದಾದಿಭಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಭೃತ್ಯನಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ನಮಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅಂತೆ ತತ್ರಾಪ್ಯಚಷ್ಟ ಗೋವಿಂದಂ ಲಾಳಯಂತಂ ಶಿಶೂನ್ ಸುತಾನ್ ತಥೋನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಗೃಹೆ ಪಶ್ಯತ್ ಮಜ್ಜನಾಯ ಕೃತೋದ್ಯಮಂ ನಾರದರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಗುಳು ನಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡ್ರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮಜ್ಜನಾಯ ಕೃತೋದ್ಯಮಂ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ ಇನ್ನೇನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾರದರು ಬಂದರೂ ಧಿಕ್ಕನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಅಂತೆ ಜುಹ್ವಂತಂಚ ವಿತಾನಾಗ್ನೀನ್ ಯಜಂತಂ ಪಂಚಭಿರ್ಮಖೈ ಭೋಜಯಂತಂ ದ್ವಿಜಾನ್ ಕ್ವಾಪಿ ಭುಂಜಾನಮವಶೇಷಿತಂ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದರ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭುಂಜಾನಂ ಅವಶೇಷಿತಂ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಎರಡನೇ ಪಂಕ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಬಡಿಸಿ ಭುಂಜಾನಂ ಅವಶೇಷಿತಂ ಅವಶೇಷಿತಂ ಬಡಿಸಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ವಾಪಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಮುಪಾಸೀನಂ ಜಪಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗ್ಯತಂ ಇವರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏಕತ್ರ ಚಾಸಿ ಚರ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ಚರಂತಂ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ತ್ಮಸು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವನು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಆದರೆ
ಅದೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದ ಅದನ್ನು ಕಡೆಯ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಆದರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿದು ಅದನ್ನು ಸಾಮು ಮಾಡೋದು ಡೋಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸತ್ತದ್ದು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ರಹಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಕತ್ತಿ ಗಾಯ ಆಯಿತು ಅದು ಮಾಯಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೀತುಕೊಂಡು ಸತ್ತದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಿರಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಅವರು ಕಡೇ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಅವನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚರಂತಂ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ತ್ಮಸು ಹೊಸದ ಯುದ್ಧದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತೆ ಅವನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದ ಓಹ್ ಇವತ್ತಿದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾರದರು ಬಂದರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಡೀ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಈ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು